സുസമിതിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന ദൈവം നമുക്ക് കൃപയും അവസരങ്ങളും നൽകിയതെന്ന് ആൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഐ താങ്ക് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഗിവിങ് ഈവൻ ടുണൈറ്റ് ടു ഓഫർ ഓൾ ഓഫ് അസ് ടു കം ടു ഹിസ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ടു ഹിയർ ടു ഫ്രം ഹിം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ സന്ധിയിൽ കർത്താവ് നമ്മെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നല്ല Uh, today is the third day of our fasting prayer and the lord has brought each one of us the joy and gladness in our faith manishan onnda mathramalla devathinte vaayil ninnu veduna sagala vadanangalum jeevikkunu ennulla vadanam namme deva dasanmaril deva makkale ee divasangalilum nerivettikkondirikkiyal stotra i thank and praise god uh, for the word that man shall not live by just the physical bread but by the word bread that is the word of god devum veendum kattavante makkale balapadutatte enna prarthikkum and i pray again that may the lord strengthen each one of you ee moona divasangal ningal kooda irippan kirinjathil naan valare santoshathode devathine stotram cheyunu i thank and praise the lord with gladness for be for me be with you all for the last few days ana avasaram urikkiya divasathiyode kattavante daasanode കൂടി വന്ന ദൈവ മക്കളോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവദാസന്മാരോടൊക്കെ കൃതജ്ഞത ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിലവഴിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ എട്ടുപണിക്ക് കാരണം ആകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു the lord's will about us is that a time that we are together let this time be a time that will build our spiritual life aro chindaganmar paranjathu pole namukku information soojanagal nalguvan logathil tharalam pusthakangal undu as somebody has said for getting information on this world there are many means പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തരുവാൻ രൂപാന്തരം തരുവാൻ ഒറ്റ അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ചില അറിവുകൾ തരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു so i want to tell you this word of god does it want to give just an information to you but this word of god want to really transform your life aa maatathina nam vidhayappettukonde namme roopaandathinai samarpichu konde mundu pogan so let us move forward let us move ahead submitting and giving ourselves for god to work in our life and transform us oru mottayil ninnu പുഴുവായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രശലഭം ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വലിയ മാറ്റം രൂപാന്തരം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്യൂരിഫൈ ഇരിക്കുമ്പോൾ പച്ചല തിന്നുന്ന സാധനം ശലഭമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തേനയെ കുടി so that butterfly when that butterfly is on the pupa stage it eat the leaves but when it become a butterfly it eat it brings only the honey endilana allengil endukondana nammude feeding nammude jeevitham nilanilkunnad ennadinte adisthanathil nammude jeevithathil vanna roopaandarathai aakkan pattu so you can calculate or uh, gauge your transformation of your life depending on what you depend your life to be fed upon yeah nammude aaharathinte aaharathe anusariche nammude roopaandarathe namu kalakkam we can gauge our spiritual transformation looking upon what we are fed on endilana namukku thrupti on what we have contentment in our life എന്തിനാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഓൺ വാട്ട് വി ഹാവ് ജോ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് നമുക്ക് അത് വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രായം ഉളക്കാം ലുക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് വി കാൻ ഗേജ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ടിവി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ന്യൂസ് ചാനൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇഫ് യു ഗിവ് എ ചാനൽ ടു എ എ എ ടോഡ്ലർ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് എ ന്യൂസ് ചാനൽ അവർക്ക് 
the word that became flesh adhe stotram aadiyil undayirunna aadiyil deivathodu koodayirunna aadiyil deivamayirunna adhe vajanam kaalathiga vingal jadamayi thiru the the same word which was there in the beginning and which was there with god on the fullness of the time revealed that word on flesh on this earth ah vajanamayi thiruna stotram jadamayi thiruna vajanamaya kristuvana deiva sabhayude ettavum adisthanam mukhyamaya adisthanakkal moolakan so the chief cornerstone of the church is the jesus the christ who revealed himself on flesh on the earth ivide enike oru chodyam ningal chodikkanu so here i wanted to ask you one particular question yesu jadathil velippatta vajanamana nam kandu we learn that jesus is the word that was revealed on flesh avade yana chodyam ullathu there is where i have one question to you yesu jadathil velippattappol പാപജഡത്തിലാണോ യേശു വെളിപ്പെട്ടത് അതോ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണോ യേശു വെളിപ്പെട്ടത് സോ വെൻ ജീസസ് റിവീൽഡ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ദ ഫ്ലഷ് ദസ് ഹി റിവീൽഡ് ഓൺ എ സിംപിൾ ഫ്ലഷ് ഓർ ഹി റിവീൽഡ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ എ സിൻലെസ് ഫ്ലഷ് നോ ഇൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് സിംപിൾ ഫ്ലഷ് പാപജഡത്തിലാണോ സിംപിൾ ഫ്ലഷ് അതോ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ഇമേജ് ഓഫ് സിംപിൾ ഫ്ലഷ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ക്രിസ്തു ജനത്തിൽ ഓൺ ദീസ് ടു ഫ്ലഷ് ഹൗ ജീസസ് കെയിം റിവീൽ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലഷ് ഓൺ സിൻ ഓർ ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓർ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സിംപിൾ ഫ്ലഷ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു പ്രതീതിയെ യു കാൻ റെസ്പോണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ സത്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു this is this question is one of the foundational question of christian faith so you can answer ya thana dasan ennu varunnundi adu kekkunnilla adu undu good roma lekhanam 8th adhyayam 3rd athe vadi the book of uh, romans chapter 8 yes. verse 3 വെളിപ്പെട്ടത് നമ്മെ പോലെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ വ്യത്യാസം നാം പാപജഡത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് വെളിപ്പെട്ടത് സോ ജീസസ് കെയിം ഓൺ ടു ദിസ് എർത്ത് ഈവൻ ദോ ഹി കെയിം ആസ് സിമിലർ ടു അസ് ബട്ട് വി ആർ അണ്ടർ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ സിൻ ബട്ട് ജീസസ് കെയിം നോട്ട് അണ്ടർ ദി ഫ്ലഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ സിൻ ബട്ട് ഓൺ ദ ലൈക്നെസ് ഓഫ് ദ സിംപിൾ ഫ്ലഷ് രണ്ടാമത് ചോദ്യമുണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോളോ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പാവിയാക്കിയായിരുന്നോ അതോ പാവമാക്കുകയായിരുന്നോ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായോ പാവിയായി did jesus became a sin for us or a sinner for us yeah stotra good randa kurundi lekhanam anjam adhyayathinte 21 am adhyayathil adinodum undu second corinthians chapter 5 verse 21 prabhu ariyathavane na avane devathile neethi aagandathina avan namakku vendi paavam aaki paavam aaki he became jesus became sin for us പലരും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപിയാക്കി എന്ന് അങ്ങനെ നാക്കു പഴച്ചു പോലും പറഞ്ഞേക്കരുത് 
as a sinner. So we should be very careful. We should even never have a slip of tongue saying that Jesus was Jesus became a sinner for us. So don't not even talk, but we need to understand really what that means. So this is the core truth of our foundation that we need to understand. Jesus was revealed on flesh in the likeness of sin. So number two, Jesus became sin for us, not sinner for us. One more, the third question following. Christu crucial maricha pol, and we Christu de maricua and deo manuicha pol, deum, papa tinano, she chavit each other, papi cano, she chavit each other. So the third question is when Jesus, when God made Jesus to die on the cross, what was the verdict? What was the judgment? What Father did? Is it for the sinner or is it for the sin? We, we read that in Romans 8, 3. So it is written there that God has judged the, the uh, punished the sin for sin on flesh. For sin, Father condemned the sin on the flesh. So there are three foundational truths that we need to be clear of. One is that Number one, Jesus came in the likeness of sinful flesh, not as a sinner like us. Are they Paulos Apostolinum, Patros Apostolinum, Yogan and Apostolinum, Moon of Tistamaya, Antica, I guess a thing will be put So that is why the Apostle Paul, Peter, and John has really three different authoritative statements they are making. Paulos Apostolin, Namumbe Vaija, Kurundi Lekanum, Randa, Mate Lekanum, Anchin River to Dil Parayunu, Yesu Christu. So as we read in 2 Corinthians 5.21, there we read that Jesus who never knew no sin. Yeah. That Jesus who knew no sin. When you say knew there, that doesn't mean that Jesus doesn't know about sin intellectually. Jesus who has never experienced the sin, the person, Jesus never experienced the sin in his life and enjoyed the sin. We know what Peter is saying about this. First Peter chapter 2, 21, 22 verses. Jesus did no sin. Paul is saying Jesus knew no sin. Peter is saying Jesus did no sin. You know what John is saying? First John 3, 5. And you know that he appeared in order to take away sin, and in him there is no sin. In John 5, John 3, 1 John 3, 5 says, In him there is no sin. Three, 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 three
many preaching and messages, but there is no Jesus in that. We should never go behind the gospel where there is no Jesus in it. You should not go behind the gospel where there is no cross of Jesus in it. These days the churches are getting converted into some kind of religion where there is no Jesus in it. Yeah, Mata Sabhagal so when these days the church is getting deteriorated and going down without Jesus, but we are supposed to be on flame and fire with the fullness and glory of our Lord Jesus Christ. When these days churches are getting transformed and converted into deteriorated into a club system where there is no Jesus, but let me tell you one thing, the one thing that makes a church is the church is the presence of our Lord Jesus Christ. So if us need to be called as a church of God, the resurrected Jesus should be present in our midst. Let the glorified Jesus shall walk among us. We should not reduce that into a verse to pray. What do we pray? Oh, we should not reduce all these praises of God having these sashes on the gold sash on the chest and the one who walk among the gold staff. It should not be just mere words. It should be a reality that Jesus, the Lamb of God, should be moving and walking among us. The experience of knowing the glorified and resurrected Jesus is the core and understanding of the Christian church. The greatest condemnation or curse that what you can say that God is giving into a church is to retrieve or take away the presence of the glorified Lord Jesus. The greatest condemnation or curse that what you can say that God is giving into a church is to retrieve or take away the presence of the glorified Lord Jesus. Has fallen down into that state where there is no Jesus in their presence. Our churches are getting transformed into a stage where we are just having a club or gathering where there is no experience or presence of our Lord Jesus. It is a deterioration. It is a, it is a removal of the basic foundation or deterioration. Even though we don't have anything else in our life, but we need to have the presence of God in our life. It is very important fact that we need to know. The third fact that we heard, there are gospel but there is no Jesus or the cross of Jesus Christ. We saw three things right now. There is a religion where there is no Jesus. Christless church, Number two, a Christless church. Number third, a gospel where there is no cross in it. Our 
So in these stages, step by step, the church is getting deteriorated. What we are learning in this fasting prayer is much significant in this time and age. So, a church, the quality of a church where there is Jesus, where there is a cross on the gospel, where there is a presence of God, the quality and the, the attribute of that church is that the church has a great aversion or great you know, desire for sanctification. So the, the church cannot afford or tolerate sin if the church in that ideal state. Intolerance. Fundamentally, what makes the church a church is their great aversion or hatred to sin. So right now what we are seeing that the church has fallen down into a stage where they are trying to tolerate any kind of sin in the church. I don't know whether you will agree to this. Maybe few. In any country we go, we can say if you agree and if you disagree. We should have an unagreeing war and rage with sin as a child of God, as a believer of the church of God. We should be very uncomfortable as individual, as a family, as a gathering and as a church. We should be so much and having a great uncomfortability to sin. that is the basic character of a true church. Hallelujah. It is not making some loud noise is the character of a church. The basic character of a church is to be diplomatic to everybody and giving hands to everybody. But rather when you call sin as a sin, so the foundational character of a church is a church when it gives the same same attitude that it gives the sin in the same way God give, God gives the sin. When we go to the book of Revelation, we will understand more about it. We know about the seven churches. Now the first church. When, when Jesus looked upon all these seven churches, only two churches were not rebuked and reproached. What are those two churches? Small name Philadelphia. There are two churches, the church of Smyrna and Philadelphia. There was no reproach that God has given to that churches. Only commendations. Yeah. So uh, those only those two churches got some comments from Jesus. Let us look into the other five churches. Number one church, Ephesus. the church of Ephesus. About that particular church of Ephesus, 
Jesus is saying 10 comments, positive comments. Only good thing. Only good thing. Uh, and only one condemnation for to the church. We know what that is. And I don't know. That sin, that, that condemnation, you have left your first love. If you, if we humans calculate this, we say only one condemnation, no, we have, forget about it. We can say that 10 positive things about that church. But Jesus did not leave that church. Jesus commanded those 10 things, but Jesus also said about that one wrong thing. So he's saying, I'm not seeing that cordial love that the church had before. We thought he's okay. But you know what Jesus said? English Jesus, there are three words that Jesus said beginning with the R. Number one, remember. Number two, repent. And the third word we can say the word restore. Go back to the first stage. So the three words that begins with are remember, repent and get restored. You know what? If you don't do that, do you reduce, will you reduce your wants? So will you get uh, a, a, a you have to floor or you will lose your sofa? Some people used to say it's okay if I lose my sofa I can sit on the floor. And there are people who said the, the same way to me. So look at the little past with a sorry little no. Some people used to tell me when we go to heaven, Pastor, you sit on a cushion sofa, we will be are okay with the floor. Is it that Jesus said that if you don't come back from your first from the first love that you have lost, that Jesus said you will you will get a ticket to floor? Your candlestick will be taken out of its place. You know the, what the meaning of it? Can you please respond? If you are not coming back or repenting on that one issue that God said, what will happen is that you will be removed that your candlestick out of the place. You know what is the meaning of it? No? What is the candlestick? Chapter 1, verse 20. Yende, Wananga in Kanda, Ed Nashatar, Ed Nashatar Tanya Marabu, Ed Punjana in the Vivero, Eduga, Ed Nashatra, Ed Pabuka Dudan Maragu. What is the characteristic now? Saba. The church. You know what is the meaning when the candlestick will be removed from your place? What does it mean? You will be reduced into a stage of club or just a 
gathering or a social gathering, the, the name church will be taken out of it. Samadrangale, he was a pratri, prasangamana, or a normal course of church programs I currently. You should never see my beloved this fasting prayer and all what we do as just near a program of our church. I am not preaching to you just for preaching. The pastor did not make this fasting prayer to give some engagement or some time for you. Pastor is not just doing because the church is paying salary for him. I know that after having a day of hard toil in your life, you came far and away, not just because to give attendance here. But there is a very vital and important matter. Holy Spirit is speaking to each one of our hearts. The greatest core of Christianity is that Jesus is dwelling among us. If Jesus wants to dwell among us, we should have an uncomfortable liberty to sin. If you are not even able to come out of the small or silly sins, what Jesus is saying that he will reduce the church from the status to be called as the church of God. The church will never going to continue as the church of God. Then it shall become a mere social gathering. There there will be song and music. There there could be retreats and outreaches. But it will never going to continue as a church of God where the presence of God is dwell in the midst. If all our local church has to be continued as the status of the church of God, we should have the intolerance to even the smallest sin which we consider we should have an unagreed fight and war to that sin and we should be ready to come back. I will remove the candlestick out of its place. The second church. It's talk, the second church, God is not giving any condemnation about that church. We can leave that church. Let's take the third church. The church of Pergamos. What is the problem there? What is the problem there? Pergamos was covered all that we read on verse 13 are positive comments to the church there is a small sin that is against uh, on the verse 14 yeah there is a doctrinal issue in this church. The church, the church of Ephesus, the problem was about relationship. The 
love grown cold. Devet torla smehuta med dem torla smehuta. The love toward God and love toward each other has grown cold. Vallya kari maatan namal dertil. We didn't take that serious on that uh, sin. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണെന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് എന്നാലും പോകുന്ന വഴിക്കും നിൽക്കുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കർത്താവ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ബന്ധവും സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും ഉപദേശത്തിന്റെ പിശകിലേക്ക് വഴി മാറി So when you come to the second church third church you can see that the the issue of love and relationship that has led into the issue of doctrine kristuvinde upadeshathinte pagaram biliyavinde upadesham pichu the doctrine instead of the doctrine of jesus the doctrine of balaam came into the church elkum pottam vittam okay ningal kariyavallo let us move touching on that endha kada what are those aaradhana vishayathil or a compromise there is number one there is a compromise that happened in the worship they can uh, they can eat things that are sacrificed to idols oru kalatha christiya sabha devathinte sabha nishitham ennu karudiyidna pala aacharanangalum aacharangalum ulsavangalum festivals umokka inna sabha kagattu kayarille once when you analyze you can see once on a time those rituals and all those things which we considered as abomination for the true church you can see those things are slowly creeping back inside the church illen is it not true ponnengil illengil illen parnjolu if not you can say no anadum kai many things came back വിവാഹവിഷയത്തിൽ ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം about marriage without even me telling you you know what is happening nokane adis deiva sabhiyude adisthana upadeshangal kagatha nammal parayna yelu kootam karyangal alla naan idu patti 25 kootam karyam kudikkanundu so when as normally we talk about the basic foundational doctrine of church there are seven one but i personally teach more than that almost 20 of them adil onnana family ennallathu adil in that number one is about family അതായത് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം ഇതിലേക്ക് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് കൂട്ടം a uh, point so six subjects which has been literally said as foundational doctrine idu namukku thakkala nu vechittu aa bhagathukku nu poga hebrew lekhanam 6 inde 1 let's uh, move go to the book of hebrews chapter 6 verse 1 yeah malayalathil onna vakyam aanu ephesians rendamathe vakyam appo onnu thanne onnu vaikka hebrew 6 inde 1 inde hebrews chapter 6 verse 1 adu konda nirjeeva nirjeeva pravartigale kurichulla maanasaandaram onna maanasaandaram number 1 with repentance ദൈവത്തിങ്കിലെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവയ്പ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം നിത്യ ശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനം പിന്നെയുമിടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടു എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ ഇവിടെ ഹൗ മെനി ടീച്ചിങ്സ് ആർ देयर ആറെണ്ണം देयर ആർ സിക്സ് ഓഫ് ദം മാനസാന്തരം റിപ്പന്റൻസ് വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് സ്നാനം ബാപ്റ്റിസം കൈവപ്പ് ലേയിങ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം സെറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡേ ആറാമത്തേത് നിത്യ ശിക്ഷാവിധി എറ്റർണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് 
ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒടുവിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാരണം സംഗതികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മള് നഴ്സറി ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ലെവലിലാണോ കാണുന്നത് അതോ കോളേജ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ലെവലിലാണോ കാണുന്നത് So those pastors who teach about revelation or the future of the eschatology how we see as we hear from him those pastors see as nursery teachers or our masters teachers masters we normally മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം നിത്യശിക്ഷാധി എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ പാഠങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിലും പെട്ടതാണ് so the resurrection of the dead and the eternal judgment those are all according to jesus are foundational or preliminary teaching namukku adu venam pakshe avada thanne irikkirathu we need that but we should never be satisfied with those foundational teaching ee ullinnade thanne foundation mathra vittonda 10 varsha irunnal nammal engane ivada kooli irune so let's say for example for this building itself if we continue to put the foundation again and again for 10 years how we can gather here അവസാനത്തെ കല്ലൂടെ കയറ്റണം ആ കല്ലിന്റെ പേരെന്താണ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരണം മക്കളെല്ലാം പല സ്ഥലത്തും ചെന്നു അടക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ എന്റെ ഈ കൂട്ടുകാരും പാസ്റ്റർ മാത്രം ശേഷിച്ചു അദ്ദേഹവും തിരികെ ായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചിന് പകരം എന്നെ എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ അപ്പച്ചി നിർത്തുന്ന പരിപാടി കാണിക്കാതിരുന്നപ്പം ഈ മോന് ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു So when this mother continued to say all this stuff, the, uh, the son uh, said a humorous response to that. And he said, Mom, don't just simply sit and cry. You know what, when you, when you go to pluck a fruit from a tree, what, how you are going to do it? So if it was, in, if there are two fruit all in one, node will you put that 
well at the same time. Amuji kalau ni orang ni illa, jangan ada pelajar ni semua kiri kita tolong. And and the mother responded to the son, no, 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 I will put only the first one which has ripened one. Am mohon amu itu orang ni, itu vale, acan yang amu itu macam ni lupa kerja kerja itu, dewi yang mana tu ni nak kerja, acan yang mana ni amu perut kerja itu, apa tu orang ni kerja, acan yang mana tu boy, amu kerja orang tu mana yang nak kerja, amu itu. So the mother responded to his, the son responded to his mother like it's in the same way, we're going to take only one fruit out of the two fruit on one node. The one, one fruit got ripened, that is why that fruit got took. But you are still in the younger stage. Let you try yourself to ripen, then you will also go. So we, we are still around here, we are still around here. So if we are still around here till now, it is because we are not ripened. Yesus Kristu pada zaman di cipula peritnya ala putih prabik yang ala beli kau tu pelajaran oki ke, wajah tu, nama kita atyut tamu mai itu kayu sepatu tuan sari. So if you try yourself to become ripe and are knowing the surpassing understanding of our Lord Jesus, yes, you will see that you will enter into the most glorious thing which you are hoping for. Lara adistanu perisian ni berapa? So we learned about six fundamental doctrine. Kuda ada, ini ada apa yang pernah kita lihat. Wajah buster te kurucian dan nama de budaya sesama mukhtar itu lama mukhtar. So yesterday as I concluded that it is the word of God about the teaching. Apol, aaran nte kuda de dewi betin de wajanam. So along with the sixth doctrine, the seventh one is the word of God. Adat tada dewi om yenna bishaya mana. And the eighth one is about God. Adet agap tada nene naal yari ngel under. On that God itself there are four things that we need to learn. Three atom. Pidav, Putran, Parishuthatma. On that we need to learn about Trinity or the Triune God and the Father, Son and Holy Spirit. Then about church. Then about humans. Then about sin. Salvation. Then Family, kurung, yang na adistan itu perisian berita. So when you come down on the teaching, we will come and reach into this word called family in the doctrine. Ah, yatra tu dah jadi nada. Nitti ada yang na misi itu lah. So we are going to continue from the family to the final destination of eternity. Sami curi kat sana, na bahagam nengel tenggelam. So I am leaving that part to you. Mana yang berundur kurung betul. Let me come back to family. Kurung ko jiwa tu tak kurus cewa, ada susu kat sini na warna tanah ya. Bahasa itu ada, bahasa yang mana buku deh sana. So about the family, this word of God has its own unique way of teaching and language for us to understand. Air continental, air bukan nanti lah ya lu, air samskar nanti lah ya lu. Dewa wajan nanti le buku deh sana le pali ke perti perju. If you are in any continent, in any culture, in any country, doesn't matter. The word of God, what it teach, has to be obeyed. Ibu bapa semua orang nama kurung pun jiwa tak tinjau berindi swigiri kena tu. So we need to receive or accept the teaching of the Bible in our family life. Wakshe pergamos sabha, abis ini ti, anu dah ibu bapa semua swigiri tu, beli apa ni? So unfortunately the church of pergamos in thus teaching of family took the teaching of Bala. Istor dah jaga kena beli. You can marry anyone you like. Marital purity yang tu lada abadan nafsu. So then we can see it the law and the the fact of purity in marriage has been lost there. In the Deva Sabai Kagata, he kurumbam and the Vishayam Kuranya Madinya Bodash Yushale. Is it not in the midst of our churches? Uh, the issue of family is such a huge terrible situation. Yeah. Is it not? India and Kerala too, Bolum, Agriana. In India and Kerala too, it is in the same condition. Grama and Kerala too, Bolum, Agriana. It is the same worst condition even in the deep remote village. Illa, Deva Tinda Vajana Mangi Giri ke Tinda. No, the word of God is not going to approve it. Kudumbu Jeeva Dutte Kuru Chola Deva Tinda Blueprint Namukka Vattai Patta Bada Mathi Aitil Kana. We can see the blueprint or the basics of marriage. In Matthew chapter 19, we can read from verse 3 onwards. Family, a conference, Allah to the one that will be given to you. I'm not going to detail because this is not a family conference. Parishan Maap, 
അവന്റെ അടുക്കൽ വാസം ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവൻ പരീക്ഷിച്ചോദിച്ചു അതിനും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദ്യം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുമായി എന്നാണോ is it like men's or many men and female തിരിച്ചു അല്ല ആണും പെണ്ണുങ്ങളുമായി എന്നല്ല it is not the other way also male and many females അങ്ങനെ വല്ല ആരെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല if it was so there would have been much, not much problem one is to one it is like this one is to one oru purushana oru stree for one male one female oru samayatha enna mathramalla aayishkalam not for, no, it is not just for a limited time period it is for until they have life on their on their body avartikunu oru samayath oru bhariyaga oru bhartave agavunnalla aayishka aayishkalath പാർട്ട്ണർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കൊന്നിട്ടാകാവുന്ന വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വല്ല നടന്നേ ആളെ അങ്ങ് ഇങ്ങാക്കിയേക്കാം ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് ടൈം പീരിയഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആ സ്ലോ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ദൗസ് ലീവ് ദേ ഹാവ് ടു ബി ദ സെയിം ഓൺലി എ മെയിൽ ആൻഡ് എ ഫീമെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് എന്താ അവിടെ what is the second blue print aanum aanum aitannano is it male to male alla no aanum pennum aitta adhe srishtichu it god has created male and female vishithigam illada kai manasilagullo you will be able to catch it up without any much explanation indeyilum ee nimangalakke vannondirikkya even in india this kind of laws are getting established അതിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം പരിവർത്തനം കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലീഗലൈസിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പക്ഷെ എവിടെ ലീഗലൈസ് ആയാലും ഈ തിരുവഴുത്ത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ഈ വചനമാണ് പ്രമാണം വേറെ ആർ ദി ഗവൺമെന്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ലീഗലൈസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രൂവ് ഇറ്റ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാൻ ഭർത്താവിനോട് അനുസരണകട കാണിക്കാം യു കാൻ ഒബേ ഗോഡ് ബട്ട് യു കാൻ you can disobey as husband, husband and obey god yeah. for obeying god yeah you can disobey your husband for obeying god ennu varanjal edu manushiya adhigarathodum namukku oru conditionil vikhadikkam devathe anusarikkam so we can go against any human laws only in one condition just to obey god adil jeevan kalayendi vanalum porasu nikkya if you have to give away your life you have to stand for the word of god praise the lord hallelujah ashtam sahikkendi vannal sahiya if you want to suffer loss of suffer it otte padendi vannal otte pettolu if you want to get isolated be isolated ephesos ilagatte patmos ilagatte namukku adisthana pramanam deivathinte vajanamana this is matter if the church of ephesus or pergamos our foundation is the word of god praise the lord hallelujah പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രേ ആകാൻ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിന് മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കരുത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പൊലോസിന്റെ ഭാഷ എടുത്താൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും കടപ്പൊട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യണമെന്നൊറ്റ വാദം ഈ ഭാഗം ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടുപേരും ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യർ എന്തും ചൊല്ലി എന്ത് കാരണത്താലും ഇന്ന് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ദൈവസഭയകത്തും കൂടി വരുമ്പോൾ ബിളിയാമന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ദൈവസഭ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യട്ടെ പുനസമർപ്പിക്കട്ടെ dedicate our church ourselves that in the situation at time and age where people are getting divorced each other with silly matters let us stand together for without accepting the teaching of balaam adagonda nam orkanam kelu dosu njan matte chathil paranjoru karyamana 
പ്രീമാരിറ്റലും എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റലുമായിട്ടുള്ള സകലവിധമായ ബന്ധങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അപലപിക്കുന്ന കണ്ടം ചെയ്യുന്ന അധമമായ പാപങ്ങളാണ് സോ ഹാവിങ് പ്രീ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ ദീസ് ടു സെൻസ് ആർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കണ്ടം ആൻഡ് ഹേറ്റ് വെൻ യു റീഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈവൻ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പേർ തമ്മിലായാൽ പോലും അവർ ലീഗലി യുണൈറ്റഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല ഈവൻ അത് ദൈവം പാപമായിട്ട് കാണുന്നു ഗോഡ് സി ആസ് അബോ സി ദിസ് ആസ് ആൻ അബോമിനബിൾ സിൻ അത് വിഭിചാരമായി ദൈവം കാണുന്നു ഗോഡ് സി ദാറ്റ് ആസ് ആൻ അഡൾട്ടറി ഉന്നടപ്പായി കാണുന്നു ഗോഡ് നടപ്പുകാരനെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഗോഡ് സി ഇസ് ദാറ്റ് ആസ് ഫോർനികേഷൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ദി ബൈബിൾ സേസ് ഗോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് ദി ഫോർനികേറ്റർ വിലയാമിന്റെ ഉപദേശം കുടിച്ചിരിക്കുന്നവർ സഭയ്ക്കകത്ത് there are people who came inside the church who follow the teaching of bala aaradhigilum kudumba bandhangalilum vellam cherthu thetta upadeshangal padipikkunavar swigarikkunavar people started putting dilution in worship and in marriage aalu kootan vendi madil kolichu kalayirudu don't don't take away the board just to have more people in the church aavarthichu parayatte nammude koodi varavagal aalu kootanum നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നാം ഒരിക്കലും ദൈവവചനത്തിന്റെ ഫെൻസ് പൊളിച്ചു കളയരുത് ദൈവവചനം അവൻ അനുസരിച്ച് മുദ്രയിടപ്പെട്ട കിണർ പോലെ കെട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ട തോട്ടം പോലെ ദൈവസഭ വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ ദൈവസഭയെ ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കും that the fence that god has put by the word of god shall never be brought down to have more people or to have more monetary benefits indil aitum ingeyulla vishayangalukku njan irupugal abhumugirikkunna yaalana abhumugirichittulla yaalana even in india i am facing personally issues on these kind of matters ee stepugal eduthal ningalkku ivide koodal prayasangal undagum ennu enikku nannayittu i know if any one of you take this kind of stuff you are going to face issues even here പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിന്റെ പക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും അരയും നെഞ്ചും മുറുക്കട്ടെ ഉപദേശത്തിൽ വീണു അടുത്ത സഭയിലാണ് എങ്കിലും ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് പാപത്തെ അശുദ്ധിയെ നീ അനുവദിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നു this church is tolerating and accepting sin devaatmavinal allar naikkapadunna shushrushaganmare devasabhil kayatti shushrushipichalulla prashnam avaril vyavarikkunna aatmavinde oru vyavaravum avaril vyavarikkunna dushicha swabhavangalulla vyavaravum sabhakkagathu irangi varu so when you call and give your uh, pulpit to the people who teach wrong teaching what will happen is there is an evil spirit that is inside them and an evil character that is going to get imparted into the church adhe idu impartation aitu maaru it will become an impartation padilla no you do not allow that they adonda yogannan polu snehathinte apostolan polum parayunu ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ 
So we need to be very careful. We should not say Amen to anything. The what you hear about deliverance is not all from God's deliverance. We need to be careful and very vigilant. That is the thing you are approving and accepting the woman Jezebel. Next verse it says that there are people inside the church who have done fornication with that lady. What, what that means is the church that tolerates sin. You can see where the church is going to. The cold that happened on the love of to God. There is a deviation that happened on the doctrine. And it went into a stage where the church accepted all kinds of sin inside the church. What is the next church? Sardis. Sardis is the question. What is the problem of church of Sardis? You have the name to be alive, but you are dead. So when you tolerate sin, the church will be led into a stage of death even though you are alive. A, a church that had got spiritual death. The church has, that has gone into a deep sleep. What do you mean by spiritual death? The stage where you cannot understand the heart of God. The stage where you are so insensitive to the heartbeat of our Lord Jesus. We, we are spiritually alive. We should be able to recognize and sense God's emotion in our spiritual life. We should be able to identify the likes and dislikes of God. Then we would be able to respond to God in obedience. But rather if you are spiritually dead, you are not going to sense or understand the feelings of our God. In the day of the day, we will be able to understand the are you able to examine yourself and see how much you can understand what is in the mind of God? I heard some people will say, I heard some voice, but I also heard the sound of alarm. I was so tired. <laughs> Some people will really hear the voice of God, but somehow they are not able to respond accordingly in obedience. That is a stage where we are spiritually dead. Unfortunately, in churches, many are in the spiritually dead stage. There we can see the sequence from the uh, from uh, uh, getting cold our love to God, then to the doctrinal issues, and then tolerating sin, and finally going into our spiritual death. Philadelphia. Next to church is the church of Philadelphia. There also Jesus is not seeing any anything against them. And so they let us go to the next church. The church of Laodicea. What is the stage of Laodicea? The church is not cold or hot. 
ഒന്നുകിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതില്ല either you just leave god and go to do sin no allengil kartavanod kattum hrudayamullavarai theesthulavarai snehamullavarai devathe anusarichirangi idu adu either other on the other side be very zeal and warm and hot for god not even that idu rendu illa agathinga nokki these two states are not those people who both of them are in, not in any of the sign adana ushnavanum sheedavanum alla that is why it is called neither cold nor hot pinne adutha sangathi ഒരു സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സഭയ്ക്ക് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് യു കാൻ സീ അബൌട്ട് ദ ചർച്ച് ദ ചർച്ച് ഹാസ് എ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദം ഓഫ് ദം സെൽഫ് ഞാൻ ധനവാനാണ് ഹി സേ ദ ചർച്ച് ഇസ് സേയിങ് ഐ ആം റിച്ച് സംബന്ധന ആയിരിക്കുന്നു ഐ ആം ഇൻ അബണ്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല ഐ ആം ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ എനി ആൻഡ് ഐ ലാക്ക് എനിതിങ് ആത്മീയമായി മരിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇത് ദിസ് ഇസ് എ റീസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ശരിയായ നമ്മുടെ നിജാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് വസ്ത്രം ദേഹത്തില്ലാത്ത നൂല് വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത പുള്ളി കഴുത്തിലൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പറയുക എനിക്കൊന്നിനും പക്ഷെ എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ ശരിയായ അവന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവില്ല സോ വി കൻ സീ ദറ്റ് ചർച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ഈവൻ നോ ദോൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ശീതോഷ്ണമനാണ് അവൻ സോ യു കൻ സീ ദേസ് എ ലുക്ക് വോ രണ്ട് അനിഷ്ടനാണ് സെക്കൻഡ് ഇസ് റച്ചൻ നിർഭാഗ്യവാനാണ് മിസ്റബൾ പിന്നെ ദരിദ്രനാണ് പോർ കണ്ണ് കാണാത്ത അന്ധൻ കുരുടനാണ് ബ്ലൈൻഡ് നഗ്നനാണ് അന്നിക്കൾ ഈ ആർണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാരയില്ല if it was only the six it was to have been okay ete mum bhigaramaya sangathi elamathe da the most terrible thing is a seventh one adana 20th vakyam that is the verse 20 says christlessness christu illa so we can say in verse 20 the church doesn't have jesus in them yan vaadikkunnu namukku and then we can see jesus is knocking on the door agathunu porthu vannu mukka he does jesus knocking to go out of the church alla no porthu nannu mukka Jesus is standing outside of the church and knocking the door. Eppada Yeshu vandu? When did Jesus left the church? Etha naalai poyittu? How long since Jesus left the church? Ariyamo, do you know that? Illa. Poya tharanilla. We didn't know that Jesus left the church. Poom varum kandilla. We didn't see when Jesus left the church. Poi enna tirichirunnilla. We didn't recognize that Jesus left the church. Porathu ninnu shabdathu mutti varum kekkunnilla. Even when Jesus is knocking from outside we are nobody hearing that Jesus is knocking. Why is that? There are so much worship is happening inside the church. Aanga bhangara parivadiya. There are so much thing happening inside. Porathu muttu nonu kekka kaanana aarku undu samayam. We don't have any time to hear who is knocking outside the door. Pakshi avana nonu undu velikiya. ഒന്നു തുറന്നു ഞാൻ അകത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് സംബഡി ഇസ് ക്രൈ ഔട്ട് കാൻ യു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ലെറ്റ് മീ ഇൻ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്നോ ഇസ് ഇറ്റ് എനിബഡി റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദാറ്റ് ഇത് ഭീകര അവസ്ഥയാണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബക്ഷക്ക് ആൻഡ് ടെറിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കണേ ക്രിസ്ത് ക്രൈസ്തവികതയുടെ അന്തസ്സ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദർ വി കൻ സീ ഇൻ റിയാലിറ്റി ദ എസ്സൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹാസ് ബീൻ ലോസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രൈസ്റ്റ്ലെസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആയി ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത ഓരോ ഒരു സംഘമായി സഭ അധപതിച്ചിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ സെഡ് ദ ചർച്ച് ഹാസ് ഫോളൻ ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിറ്റിയോറേറ്റഡ് ഇൻടു എ സ്റ്റേജ് വെയർ ദർ ഇസ് നോ ജീസസ് ഇൻസൈഡ് ദ ചർച്ച് ഓയ് ഇസ്റ്റ് ദാ ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സഭ സഭയാണോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ജീസസ് ഇസ് ദ ചർച്ച് ഇസ് എ ചർച്ച് ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് സ്തോത്രം theological degree of the pastors illengilum sama samaya irikkum even though you don't have a pastor who is not theologically strong the church will be a church 
musiciansum musical instrumentsum illengilum church church aayirikkum you and i will have a musician or a musical instrument the church will be a church matti yavunnu valla sabhaye sabhayakkunnathu nothing else will make the church a church otta kaaryam aa sabhaye sabhayakkunnathu only one thing that make church a church adu മരണത്തെ ജയിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായാലും ആരെല്ലാം ഉണ്ടായാലും സഭ സഭയല്ല എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവസഭ ശക്തമായി തിരിച്ചറിയട്ടെ even though we have everything and all the musical instrument and everything if jesus is not there in the midst of the church the church is not a church hallelujah namukku essence lekku madangi varanam let us come back to the foundation of our church namukku adisthana kadagangal lekku madangi varanam let us come back to the foundational facts praise the lord ephesus nodu varanadunda nee tirinju varillengil ninde nilavalak adinde nilil ninnu njan nikku you know jesus said to the church of ephesus if you don't repent and come back your candlestick will be removed from its place kristu ippo porthu nu mutla jesus is knocking from outside etra naal mutum how long jesus is going to knock ul pravana mala mutti kondirikko until the until the rapture illa no 36 il parayunnundu sadaalavum ende aathmaavu വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല my my in, in the book of genesis where you can see my spirit will not uh, uh, work with the man for long adana palapulum prasangayor parayullathu a point of no return thiriya varuvan kediyatha deivam upekshichu kalayana oru pratheega samayam undu that is why many times we heard a time period a period called the time of no return Romans 2 and 4 are very clear in it is very clearly said in Romans 2 chapter 2 verse 4 devam namak anuvadikkuna samayathinaga nam madangi varanam we need to come back on the approved time that god has given to us aa samayam eppolanu namak arinjukuda you don't know what is that exact time of no return adagonda naalikku munbe tirichu varanam because of that be careful we need to we need to don't wait for tomorrow we need to come back before adu adu ningal oru chekka വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ റെഡ് എ മെസ്സേജ് ലൈക് ദിസ് സം ടൈം ബാക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഭക്തനായ അപ്പച്ചനോട് ഒന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു ദി യങ് മാൻ കേം ആൻഡ് ആസ്ക് ആൻ ഓൾഡ് ഓൾഡ് സെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ്കിംഗ് ഹൗ വെൻ ഐ ഷുഡ് പ്രേ ഓ പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു ദെൻ ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെഡ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രേ ബിഫോർ യു ഡൈ ഓ കുറച്ച് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ യങ് ബോയ് ആസ്ക് വെൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈ വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് Do you not have any guarantee? Illa. No, there is no guarantee. Avo marikka umbu thirichu vanna avu kolappondilla. There is no problem. You need to come back before you die. Poshe eppada marikkan mariyo? Do you know when are you going to die? Illa. No, we don't know. Adu kona adutha second ilekku kaathirikkanda ippo thanne madangi. So because of that don't wait for the next second but come back. This is the right time to come back. Sothra. Hallelujah. Angena sada kaalavum muttikondu nilkilla. So forever God is not going to knock at your door. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കും യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എഫ് എസ് എസ് നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തിരിച്ചതിലേക്ക് വരിക എഫ് എസ് എസ് നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ദ വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വാട്ട് ജീസസ് ഹാസ് ടോൾഡ് ദി ചർച്ച് ഓഫ് എഫ് എസ് എസ് നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കും ദ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പാർത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയായിരുന്നു എഫ് എസ് എസ് If, if the church of Ephesus when you know the history of it it is a church where apostle paul has spent most of the majority of his time he stayed and ministered in that church valare shaktiyoda sthapiche sthapikkapetta valarnu vanna sabha ephesus church is a church that has been strongly founded and growing very fast pakshe charitram parayunu ad 250 odu kude ee sabha nashipikkum so the history says that by the time of ad 250 this particular ephesus church was alienated from the face of this earth nilavalakka nikki aa sangadana po enna nilil polu adillariyai and you can see that history tells that that candlestick has been removed that church doesn't even exist as 
an organization also. Ningle park and the year Ajata, Ningle Kandu Lirikan Satyana, Urugalata, Alkar, Nilkan, Pulum, Idamila Dirana, Sabha Hulagal, in the Matu Marakar Wangi, Mat Ara Nagalaku. There in this country, you are seeing that once upon a time the, the church building was jam packed. But right now, you can see literally the other legion are buying the church buildings. What is the reason and cause of it? The presence of Jesus as he left the church. That is because of that church is not a church now. The candle stick has been taken away from its position. What that happened to them can repeat for us also. What that happened there can happen here too. It should not be happening to us. It should not be happening to us. It should not be happening to us. Because our Lord is going to come back very Soon. Oh, that the story of Jesus has not ended by the death on the cross. Jesus rose again from the dead. We are poor today in Kathagadinilla. The story is not ending from up from resurrection. He went to heaven. Because he went to heaven, the history is not ending there. The one who has gone to heaven is going to come in the same way who has gone to heaven. Why will he? The whole subject of the word of God can be divided into two places. Number one, salvation. Why will he? Two of them are salvation. The greatest, the most often, the most used word and thought in the Bible is about salvation. Even right now, is anybody sitting here in front of us? He has never experienced the salvation, asking forgiveness before your God. This is the time for you. Accept Jesus, repent from your sin, and accept Jesus. Jesus as your Lord and Savior. The greatest thing in the life of a common man is to be have salvation in his life. The Bible is telling about salvation most in, in the word of God. Second highest type to Bible Pradivadi in the Vishamana, Namude, Kristi Vishwasati. So the second part of our Christian S is the one thing the Bible talks more, the second priority. That is the second coming of our Lord Jesus Christ. Yes, the second coming of our Lord Jesus Christ. The second coming of our Lord Jesus Christ. The second coming of our Lord Jesus Christ. So there is no value in talking about holy life, in talking about all these doctrines when you remove the second priority, the second fact of the word of God, that is the second coming of our Lord Jesus Christ. If Jesus Christ is not coming back again, there is no use about on our holy life. Oh, there is no use in talking about holy life and holy life and holy life. The greatest priority of a man who have experienced salvation is the coming of the Lord Jesus Christ and him going to be with him on the cloud for heaven. Thunder rectum namukku vendis tridhanama ittam Namai viva in the Sayam Che the Manamalam, Namai Vaili Rikiwa, Vega Tilbadu. Our bridegroom who had given all the dowry or payment for our marriage and we are engaged, and our bridegroom is soon coming to receive us. Adriana, Paulo Sapostor, a fierce woman in the one but the Pata Marking will be another Deva Hidat in the Marma. So that is why in the Paul in Ephesians chapter one. 